solicitamos desde hace dos años, solicitamos una audiencia con él y hasta el momento es en que no nos ha resuelto. Nos manda con unos y otros y no nos resuelve. Esa es la protesta que venimos a manifestar ahora con él, entre otras cosas. Son este asuntos que tenemos con Fresi y bueno, ahorita anda nuestro coordinador general allá adentro, ¿sí? pero sí queremos que seamos atendidos. En realidad dos años tenemos, tenemos este, oficios girados a él y no hay respuesta de nada. ¿eh? Y yo mostré una preocupación todos los días con respecto a la desinformación que generó el tema de la reforma y la autonomía de gestión. Eh, de repente eh, pude ver expresiones de padres de familia que aseguraban que los libros de texto iban a dejar de ser gratuitos. Y eso, pues evidentemente, no es que lo diga Adolfo Mota, es que el artículo tercero de la Constitución es muy clara y es la norma. Donde la educación que imparta el Estado será gratuita y la fracción cuarta es muy clara. Pero eso aunado a que iban a pagar la luz de las escuelas y que ahora se iban a hacer cargo del mantenimiento de las mismas, sin duda ha sido caldo de cultivo para las expresiones que ustedes tienen. Los libros de texto continuarán, permanecerán siempre siendo gratuitos para todas las escuelas de Veracruz. Se prohíbe, según la, el artículo 6 de la propia ley, el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos al pago de contraprestación alguna. Los programas de autonomía de gestión a qué se refiere esta ley, artículo 28 bis, buscan propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Estos programas de gestión, dice sin embargo, se refieren a desarrollar una planeación anual de actividades y administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos. Los padres de familia, además, ahora tienen derecho a conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución, lo que les permitirá exigir cuentas sobre los recursos de la escuela de sus hijos.